Los habitantes de Sarajevo no sabían que un grupo de oficiales del ejército serbio había patrocinado en secreto el asesinato. Pero llegaron a la misma conclusión que el resto del mundo, que Serbia había apretado el gatillo. El asesinato de Francisco Fernando no encendió inmediatamente la hoguera de Europa. A principios de julio, las tensiones internacionales no eran muy importantes. Pero en Viena, entre bastidores, los líderes austrohúngaros estaban planeando cómo vengarse de Serbia sin que les aplastaran los poderosos amigos de esta. Incluso antes del asesinato, Konrad Hotzendorf, jefe del Estado Mayor, había propuesto no menos de 20 veces declararle la guerra a Serbia. Ahora volvió a insistir en sus demandas. Le expresé a su majestad mi opinión de que la guerra con Serbia era inevitable. Eso es cierto, me dijo su majestad. Pero ¿cómo va a librar la guerra si todos, particularmente Rusia, van a atacarnos? Contamos con el apoyo de Alemania, le repliqué. Su majestad me miró inquisitivamente y dijo, ¿estás seguro de eso? Este fue el momento en el que lo que podía haber sido otra guerra en los Balcanes acabó convirtiéndose en la Primera Guerra Mundial. El emperador austrohúngaro Francisco José le pidió ayuda al kaiser alemán. El 6 de julio recibió la respuesta que esperaba. El gobierno alemán mantiene la opinión de que nosotros debemos decidir lo que debe hacerse. Respecto a lo que nosotros decidamos, podemos estar seguros de que Alemania estará de nuestro lado, ya que es un fiel aliado y un amigo de nuestra monarquía. La crucial decisión alemana de apoyar a Austria se hizo sin tener en cuenta las consecuencias. Ni el Kaiser ni sus líderes políticos y militares se molestaron en averiguar lo que tenía previsto el imperio austrohúngaro. Fue un extraordinario error. Porque en los Balcanes nada ocurría de forma aislada. Europa estaba dividida en dos. Por una parte estaban Alemania, el imperio austrohúngaro e Italia. Por la otra, Francia y Rusia. La guerra con uno podía significar la guerra con los demás. Nadie sabía cómo respondería Rusia si era atacado uno de los principales países de los Balcanes. Era posible que entrara en guerra con Austria para proteger a Serbia. En ese caso, Alemania tendría que entrar en guerra para proteger a Austria. Los alemanes pensaron que tal vez los rusos no participarían. El embajador alemán en San Petersburgo sostenía que Rusia no podía arriesgarse a entrar en guerra por miedo a una revolución interna. El ministro de Exteriores alemán decidió que Austria llegaría a un acuerdo con Serbia. El canciller alemán, Bethmann Holwe, creía lo mismo. El crimen de Sarajevo es censurable, pero políticamente podría tener el resultado positivo de que Rusia sienta cierta repulsa por los serbios. Fue el apoyo incondicional de Alemania lo que alentó a Austria a seguir adelante. Pero en 1914, lejos de arrastrar al mundo a una guerra debido a una agresión, Alemania estaba presionando a este por culpa de su incompetencia e ilusiones. El Kaiser estaba tan seguro de que no estallaría la guerra que se fue de vacaciones. En Sarajevo ya había empezado el juicio contra Gabrilo Princip. El tribunal contaba con testimonios suficientes que demostraban que unos oficiales del ejército serbio le habían ayudado. Y con la ayuda incondicional de Alemania, esto bastaba para Austria. Le condenaron a 20 años de prisión donde murió en 1918. Austria le envió un ultimátum a Serbia. Este documento fue la excusa de Austria para ir a la guerra. Sus demandas eran tan extremas e insultantes que Serbia no podía aceptarlas. Cuando llegó el texto del ultimátum de Austria, el Kaiser se encontraba en su yate, en Noruega. El Kaiser salió a cubierta después de desayunar como de costumbre. Yo aún sostenía el radiograma en la mano y me dijo, por una vez es una nota muy fuerte. Desde luego que sí, le dije yo. Y significa la guerra. 
a lo que el Kaiser comentó que Serbia jamás se arriesgaría a una guerra. Es posible que de haberse hallado sola no se hubiera arriesgado. Pero el 24 de julio, el príncipe Alejandro, regente de Serbia, telegrafió a Rusia pidiendo ayuda. En San Petersburgo, el ministro de Exteriores ruso le habló claramente al embajador británico. Austria no habría actuado de forma tan agresiva sin el consentimiento de Alemania. Espero que sin pérdida de tiempo, el gobierno británico se declare a favor de Francia y Rusia. Rusia estaba convencida de que Alemania era más belicista. El 26 de julio llamó a sus reservistas. Este fue el segundo paso más importante de la crisis, como advirtió el 28 de julio Edward Grey, secretario de Exteriores británico. Desde el momento en que la disputa deje de ser un asunto entre el imperio astrohúngaro y Serbia y se convierta en uno en el que esté implicada otra gran potencia, solo puede terminar en la mayor catástrofe que haya sufrido el continente europeo. Ese mismo día el imperio austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia. Los primeros disparos de la guerra se oyeron aquí, en la fortaleza austríaca de Zemun, separada solo por el río de Belgrado. En plena noche, el mayor Voya Tankosic ordenó a la mano negra que volara el único puente del ferrocarril. ¿Cómo se merece en nuestra vieja ciudad el nombre que le habían dado los turcos, la Casa de las Guerras? Proyectiles procedentes de todas direcciones se cruzaban sobre la ciudad. Los austríacos tenían armas muy curiosas, los llamados monitores. Pequeñas embarcaciones armadas con grandes cañones que rodeaban Belgrado como perros rabiosos y disparaban desde todas direcciones. Sin embargo, aún era una guerra entre el imperio austrohúngaro y Serbia. El 29 de julio, mientras los proyectiles caían sobre Belgrado, hubo un último intento para que así siguiera. Una serie de telegramas de última hora cruzaron Europa. Del zar al kaiser, de primo a primo. Querido Guillermo, se ha declarado una guerra innoble contra un país débil. La indignación en Rusia no tiene límites. Querido Nicolás, estoy ejerciendo toda mi influencia sobre los austríacos. Espero que tú me ayudes a suavizar cualquier dificultad que pueda presentarse. Querido Guillermo, mis tropas no iniciarán ninguna acción provocadora. Pero ahora la crisis ya estaba más allá del control de monarcas o políticos. Estaba en manos de los militares. Desde el momento en el que Rusia había movilizado a su ejército, los generales alemanes sabían que su reloj ya se había puesto en marcha. La alianza entre Francia y Rusia significaba que Alemania tenía dos frentes que defender. Su única esperanza era enfrentarse a Francia en el oeste antes de que el grueso del ejército ruso la invadiera por el este. Esto no dejaba tiempo a esperar. Para Alemania, la movilización rusa significaba la guerra. El primero de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia. Dos días después se la declaró a Francia, el aliado de Rusia. Por toda Europa, 10 millones de hombres marchaban a la guerra. A pesar de la música y las banderas, muchos de ellos fueron a la guerra de Málaga. Los líderes aún sabían menos que sus hombres por qué estaban luchando. No sabían cuáles eran los objetivos de guerra. Alemania y Austria, Serbia, Rusia y Francia estaban convencidos de que la suya era una guerra defensiva a la que otros les habían obligado a ir. La única gran potencia europea que permanecía al margen era Gran Bretaña. El 2 de agosto de 1914, Gran Bretaña seguía en paz, pero solo temporalmente. Si Gran Bretaña permanecía neutral, la guerra amenazaría su vasto imperio, su comercio global y su seguridad. Y Gran Bretaña necesitaba mantenerse en términos amistosos con Francia y Rusia. Incluso en tiempos de paz, carecía del poder necesario para defender su imperio contra todos. En África e India, la seguridad de las colonias británicas dependía de la buena voluntad de Francia y Rusia. 
En 1914, Gran Bretaña temía a sus amigos tanto como a sus enemigos. Sobre todo, Gran Bretaña no podía permitir que Europa estuviera dominada por una Alemania triunfante. Si Alemania invadiera los puertos del canal, el control de los mares de Gran Bretaña se vería amenazado. El primer ministro, Herbert Asquith, tenía una opinión muy pragmática. Sería contrario a los intereses británicos que Francia fuera aniquilada. A las 11 de la noche del 4 de agosto, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. El gobierno británico tenía un libro de guerra en el que se detallaba todo lo que debería hacerse en una emergencia. Los líderes del país sabían que la guerra sería una lucha larga y dolorosa, un proceso lento y demoledor de bloqueo, de rendir por hambre al enemigo. Pero la mayoría de los civiles no tenían ni idea de en qué se estaban metiendo. Por toda Europa, la gente se agolpaba en los bancos. El ministro de finanzas francés le dijo a un general británico que la guerra no podría durar más de un año porque se agotaría el dinero para financiarla. La mayoría de la gente esperaba que Gran Bretaña, con la armada más importante del mundo, libraría la guerra en el mar. El secretario de Exteriores tranquilizó a la nación. Pero las armas con las que el mundo empezó la guerra eran tan nuevas que muy pocas habían sido utilizadas en un campo de batalla. Hacía menos de 10 años que los países se habían dotado de acorazados y submarinos. Nadie sabía cómo utilizarlos. Todas las potencias europeas habían estado acumulando nuevas piezas de artillería, ametralladoras y proyectiles explosivos. Pero ninguna de ellas había participado en una guerra importante en Europa en 40 años. La crisis había empezado en los Balcanes. Y cuando los austríacos se enfrentaron a los serbios, la Primera Guerra Mundial comenzó aquí de la misma forma que seguiría en todas partes. Una guerra en la que resurgirían las viejas rencillas y se olvidaría el libro de normas.